രണ്ടാം മോദി മന്ത്രിസഭയിലെ അപ്രതീക്ഷിത എൻട്രി ആയിരുന്നു സുബ്രഹ്മണ്യം ജയശങ്കറിന്റേത് ആരാണ് സുബ്രഹ്മണ്യം ജയശങ്കർ കഴിഞ്ഞ ദിവസം സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്ത് കേന്ദ്രമന്ത്രിസഭയിൽ ഇടം നേടിയ എസ് ജയശങ്കർ ഇന്ത്യയുടെ മുൻ വിദേശകാര്യ സെക്രട്ടറി ആയിരുന്നു രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലം വിദേശകാര്യ സെക്രട്ടറി ആയിരുന്ന ജയശങ്കർ മോദി സർക്കാരിന്റെ വിദേശകാര്യ നയങ്ങൾ ആഗോളതലത്തിൽ നിയന്ത്രിച്ചിരുന്ന വ്യക്തി കൂടിയാണ് ഇന്ത്യൻ വിദേശകാര്യ സർവീസ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഏഴ് ബാച്ച് ഉദ്യോഗസ്ഥനായ ജയശങ്കർ രണ്ടായിരത്തി ഒൻപത് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് കാലഘട്ടത്തിൽ ഇന്ത്യയുടെ ചൈനീസ് അംബാസിഡർ ആയിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് പതിനഞ്ച് കാലഘട്ടത്തിൽ യു എസ് അംബാസിഡറും ഇന്ത്യൻ യു എസ് സൈനികേതര ആണവ കരാർ യാഥാർത്ഥ്യമാകുന്നതിൽ നിർണായക പങ്ക് വഹിച്ചിട്ടുള്ള ജയശങ്കർ മോദി സർക്കാരിന്റെ വിദേശകാര്യ നയങ്ങൾ രൂപപ്പെടുത്തുന്നതിൽ നിർണായക കണ്ണിയായും പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് അരുണാചൽ പ്രദേശിനെ ചൊല്ലി ഇന്ത്യയെയും ചൈനയെയും യുദ്ധത്തിന്റെ വക്കിലെത്തിച്ച ദോക്ലാം പ്രശ്നം അവസാനിപ്പിക്കാനും ജയശങ്കറിന്റെ ഇടപെടൽ മുഖ്യ കാരണമായിരുന്നു ചൈനയിലെ ഇന്ത്യൻ സ്ഥാനപതിയായിരുന്ന സമയത്ത് അതിർത്തിയിലും സാംസ്കാരികമായും വ്യാവസായികമായും ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിൽ ജയശങ്കർ സജീവമായി പ്രവർത്തിച്ചു പത്മശ്രീ പുരസ്കാര ജേതാവ് കൂടിയാണ് ജയശങ്കർ ലോകത്ത് ആധിപത്യം വ്യാപിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി യു എസ് ചൈനീസ് തർക്കം രൂക്ഷമായ സമയത്താണ് ഇന്ത്യൻ വിദേശകാര്യമന്ത്രിയായി രണ്ടാം മോദി സർക്കാരിൽ എസ് ജയശങ്കർ എന്ന സുബ്രഹ്മണ്യം ജയശങ്കർ എത്തുന്നത് കരുത്ത് തെളിയിക്കാനുള്ള ഇരു രാജ്യങ്ങളുടെയും പോരാട്ടത്തിൽ ഇന്ത്യൻ നയതന്ത്രം തീരുമാനിക്കുന്നതിൽ നിർണായക പങ്കായിരിക്കും ജയശങ്കറിന്റേത് നയതന്ത്ര ഉദ്യോഗസ്ഥൻ എന്ന നിലയിൽ ചൈനയിലും യു എസിലും പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുള്ള ആളാണ് ഇന്ത്യയുടെ പുതിയ വിദേശകാര്യമന്ത്രി വിദേശകാര്യ മന്ത്രിയായതോടെ കേന്ദ്രമന്ത്രിമാരായ അമിത് ഷാ നിർമ്മല സീതാരാമൻ രാജ്നാഥ് സിംഗ് എന്നിവരോടൊപ്പം പ്രതിരോധം ആഭ്യന്തര സുരക്ഷ എന്നിവയിൽ അതീവ നിർണായക തീരുമാനമെടുക്കാൻ അധികാരമുള്ള സുരക്ഷാകാര്യ ക്യാബിനറ്റ് സമിതിയിൽ അംഗം കൂടിയാണ് ജയശങ്കർ ദേശീയ സുരക്ഷാ ഉപദേഷ്ടാവ് അജിത് ഡോവലാണ് പ്രധാനമന്ത്രിയുമായി ഏറെ അടുപ്പമുള്ള മറ്റൊരു ഉപദേശകൻ ജയശങ്കറിനെ സുരക്ഷാ ഉപദേഷ്ടാവിന്റെ സ്ഥാനത്തെത്തിച്ച് ഡോവലിന് മറ്റെന്തെങ്കിലും ചുമതല നൽകുന്നതിനായിരുന്നു ബി ജെ പി നേതൃത്വം ആദ്യം ആലോചിച്ചിരുന്നത് എന്നാൽ ജയശങ്കർ സ്ഥാനത്തെത്തിയതോടെ ഡോവലിന്റെ ചുമതലകൾ മാറ്റമില്ലെന്നും വ്യക്തമായി അതേസമയം വിദേശകാര്യ മന്ത്രിയും സുരക്ഷാ ഉപദേഷ്ടാവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ഏതു രീതിയിലുള്ളതായിരിക്കുമെന്ന കാര്യത്തിൽ ചോദ്യങ്ങൾ ഉയരുന്നുണ്ട് സുരക്ഷാ ഉപദേഷ്ടാവിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്ത അഭിപ്രായമാണെങ്കിലും നയതന്ത്ര തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നതിന് ജയശങ്കറിന് രാഷ്ട്രീയ പിന്തുണയാണ് ഇനി ആവശ്യം വിദേശകാര്യ മന്ത്രിയായി നിയമിക്കപ്പെടുന്ന ആദ്യ നയതന്ത്ര ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ് ജയശങ്കർ വിദേശകാര്യ സെക്രട്ടറിയുടെ ചുമതലയിൽ നിന്ന് സ്ഥാനമൊഴിഞ്ഞ് പതിനാറ് മാസങ്ങൾക്കിപ്പുറമാണ് ജയശങ്കറിനെ തേടി പുതിയ ചുമതല എത്തുന്നത് വെബ് ഡെസ്ക് തത്വമായി ന്യൂസ് കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി ഞങ്ങളുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭ